Nie jest to typowy camper van i nie tylko z wyglądu, ale dziś chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałem się w nim zamieszkać na stałe. Cześć, jestem Marcin, ale mam ksywę Vincent, bo podobno wyglądam jak Vincent Van Gogh. Od ponad roku mieszkam, podróżuję i pracuję w tym wanie, który z przy pomocą przyjaciół własny ręcznie zbudowałem. Się przebudowałem na kampera. Pod moim pierwszym filmem pokazującym proces malowania tego wana napisaliście bardzo miłe komentarze sugerujące, żebym kontynuował nagrywanie jakichś filmów, vlogów. Tych komentarzy była cała masa, a konkretnie to dwa, albo trzy. Więc załóżmy, że pod presją opinii publicznej ulegam i Nagrywa. Mele, nagrywamy? Mele, nagrywamy? To jest Menel. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że Menel jest psem. Chociaż są też głosy, że jest wiewiórką polarną, skrzyżowaniem lisa z kotem, albo że jest tym zwierzaczkiem z epoki lodowcowej, który ganią za orzeszkiem. Ale najprawdopodobniej jest psem a konkretnie miksem Chihuahua z papilonem. Menel został znaleziony w rowie przyjezdni z uszkodzonym kręgosłupem w ten sposób, że nie działały mu tylne łapki. Trafił do weterynarza, stamtąd miał trafić do schroniska, ale to była jakaś historia, że schronisko go nie chciało, no więc ostatecznie trafił do mnie. Na początku musiałem go nosić na spacery. Dostałem go nawet z taką gustowną torebeczką, robiącą furorę. Jeśli, jeśli zabieram go w niej W każdym razie Menel szybko wyzdrowiał i już biega jak nowy. Menel na początku miał się nazywać Idefix, jak, tak jak pies Asterixa i Obelixa, ale z racji tego, że jako były bezdomny pies zostały mu nawyki typu wszystkożerność, ułożenie po śmietnikach, <śmiech> śmierdzenie, to z czasem zapracował sobie na imię pod tytułem Menel. No dobra, już tak nie śmierdzi. Odkąd weterynarz wyrwał mu 12 zębów i od kiedy go kąpie. Regularnie. Co pół roku. Nie jest to typowy camper van. I nie tylko z wyglądu, ale o szczegółach przebudowy i wszystkich funkcjach i umiejętnościach tego bana opowiem może w następnym filmie. Dziś chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałem się w nim zamieszkać na stałe. Mieszkamy w wanie zbudowanym na bazie Arena Master z 2006 roku. Silnik 100 koni 2,5, rozmiar H3L3, czyli najwyższy jaki jest i prawie najdłuższy. Jest jeszcze wersja H3L4 najwyższa. Przebudowałem go przez rok z pomocą Pawła i Ani. Paweł, który pięknie mi wszystko pospawał, mieszka w Anglii na północ od Londynu. I jeśli mieszkacie w UK i potrzebowalibyście balustrady, poręczy lub schodów, szczególnie ze stali nierdzewnej, to w opisie zostawiam link do jego strony. Ania jest, Ania jest graficzką i podobnie, jeśli potrzebowalibyście ilustracji, loga, obrazu, grafik, wszelkiego rodzaju, również wklejam w opisie link do jej strony. Wyszło słońce. W tym momencie chyba należałoby uspokoić widzów z Wielkiej Brytanii. To jasne coś, co się pojawiło na mojej twarzy. To promienie słoneczne. Jest to naturalne zjawisko, występujące na południe od Anglii. Także nie ma powodów do paniki. I prawdę mówiąc o tym żartem, wyjawiłem pierwszy powód, na którego zamieszkałem w Walii. Pogoda. Przez ostatnie dekady mieszkałem w Anglii i, i ten brak słońca i ciągły deszcz wyssały ze mnie wszystkie siły. I tak jak wcześniej, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, nie chorowałem w ogóle, tak po jakimś czasie w Anglii, Byłem przyziębiony co miesiąc. Co miesiąc coś mi było. 
A teraz... A teraz proszę. 2 stycznia. Słońce, plaża, ciepły piasek, palmy i zdrowy Marcin. Drugi powód to balans w pracy. Przez wiele lat zapracowywałem się, rozwijałem swoją firmę, brałem wszystkie możliwe projekty, które można było wziąć. Pracowałem od rana do nocy, chociaż właściwie ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że może od rana to zbyt mocno powiedziane. <głos> Powiedzmy, że od kiedy, od momentu, od którego wstałem, przez wiele godzin. Pracowałem i wypaliłem się. Wypaliłem się, ale też i z powodów osobistych przestałem widzieć sens taki w tej spirali. <głos> Pracowanie, zarabianie, wydawanie. Tak, zainteresowałem się minimalizmem, o którym też Wam kiedyś z chęcią opowiem. No generalnie postanowiłem ratować swoje zdrowie mentalne również przy okazji podratowywania zdrowia fizycznego. Dlatego taka bezkosztowa wersja mieszkania wydała mi się fajną opcją. Bezkosztowego, bo żyjąc w wanie nie płacę raty za mieszkanie, jakiegoś kredytu, nie płacę za wynajem, nie płacę za energię elektryczną, bo mam wszystko ze słoneczka. No, płacę za paliwo, jedzenie. Nie płacę cancel taxu. Cancel tax to taki podatek katastralny. W Anglii, czy wynajmujesz, czy, czy posiadasz dom lub mieszkanie, płacisz co roku od 1 do 2% wartości tego podatku katastralnego. Na jakąś, na, na, wy, na wywóz śmieci, straż pożarną, d- lokalne drogi itd. W Polsce nie ma podatku katastralnego, w odróżnieniu od większości państw Europy, ale może zmienię temat, bo jeszcze Mateusz usłyszy jakieś pomysły do głowy. Kolejny powód to taki, że mi tak jak wszystkim 36-letnim mężczyznom, zostało już tylko kilka lat dzieciństwa. Niedługo zaczną się obowiązki, a teraz jeszcze mam okazję spełnić swoje dziecięce marzenia dotyczące podróżowania takiego nieograniczonego urlopami, szkołą. Mam taką teorię, że ta tęsknota za podróżowaniem ona wynika z naszej pamięci komórkowej jeszcze od naszych przodków, którzy mieszkali w plemionach łowiecko-zbieraczych. Bo w ten sposób człowiek, ludzie przez dziesiątki albo setki tysięcy lat żyli z dnia na dzień, wędrowali, zdobywali pożywie. Pracowali jakieś trzy godziny dziennie, przynajmniej według antropologów i ich badań nad jeszcze istniejącymi plemionami, które dzięki izolacji dotrwały do dzisiejszych czasów. Człowiek jest przywiązany do jednego miejsca na ziemi, Dopiero od 8 do 10 tysięcy lat, czasów rewolucji agrarnej, ponadto na podstawie badań kości okazało się, że zbieracze łowcy byli zdrowsi, sprawniejsi, lepiej odżywieni, wyżsi niż ich koledzy uprawiający rolę ileś wieków później. A mimo, że było ich znacznie więcej, tych rolników. Ale wychodzi na to, że ogólnie jako zbieracze łowieckie plemiona byliśmy szczęśliwsi. Jest udowodnione, że istnieje coś takiego jak pamięć komórkowa. To jest to, jak to na myszach. Badacze robili myszom jakieś niefajne rzeczy, podając jednocześnie określony zapach, bodajże wiśni. I kolejne pokolenia tych myszy bały się tego zapachu. Mimo, że im nie robiono tych niefajnych rzeczy. Więc to, że mamy pamięć naszych przodków, to w jakimś zakresie jest udowodniona rzecz. To tyle na dziś. Jeśli chcecie jeszcze posłuchać o budowie tego wana, o pomysłach, sposobach, patentach na podróżowanie, to zapraszam do subskrypcji, wciskania tych tam dzwoneczków, czy co to tam na dole się znajduje. To wtedy YouTube Was powiadomi, że udało, się, udało mi się nagrać kolejny film, jeśli taki nagram. 
Cześć.